Bueno, te lo anticipamos temprano, ¿eh? ya son nueve las horas del motín en la comisaría tercera de Merlo. Esto está pasando todavía a esta hora. Nos vamos a esa localidad, está Maxi Real trabajando en vivo en el lugar. Una situación que a priori, por lo que se ve, no ha variado mucho. Maxi, es así. Sí, eh, ha quedado de la misma manera la situación eh, a la anteriormente comentada en la primera salida, Guille. Eh, datos oficiales que van surgiendo en el transcurso de esta mañana, recién vos lo decías, nueve horas de motín en esta comisaría tercera, eh, dos versiones más allá de la oficial, porque claro, tenemos que hablar de la oficial y tenemos que hablar también de la que dicen los eh, familiares de los detenidos, de estos 27 detenidos que eh, según la parte oficial se hallaban exaltados y golpeaban a un interno quien eh, se encontraba detenido por robo agravado por el uso de armas, ¿sí? con intervención de la unidad fiscal de instrucción número 3 eh, y el juzgado de garantías 4 eh, de Morón. ¿Y qué sucedió dentro de la celda según el parte oficial? Eh, uno de los que lidera justamente esta especie de banda que se ha generado en el transcurso de estos días, de los 27 detenidos, tenés que conseguir 2.000 pesos acá para la ranchada de los pibes, ¿sí? eh, bueno, eh, exigiéndole un dinero a este último detenido que ingresó anoche cerca de las 11 ¿sí? del día de ayer. Lo cierto es que bueno, llamó al padre por teléfono, bueno, cosas que van surgiendo, Guille. No tendrían que tener celulares, no tendrían que tener armas, claro. no tendrían que tener eh, un montón de cosas que adentro de la celda tienen, ¿Sí? De hecho, este, hubo una comunicación, una familiar hace un rato eh, se acercó, nos este, facilitó un número de teléfono, hemos hablado con el interno que está justamente en la celda y están eh, ellos diciendo que no pasa absolutamente nada, que tienen a tres personas de rehén, pero que no hay nadie herido, eh, que no hay dificultades, que solo quieren que la policía los traslade. ¿Por qué? Porque son 27 en una celda, claro, en donde... Este, hay capacidad para 10 aproximadamente, ya se sabe, ¿no? De eh, la falta de capacidad dentro de las cárceles en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, en este caso en la tercera de Merlo. Por el otro lado, ¿qué dicen? Dicen que hubo una pelea interna, eh, que eh, este eh, preso, que supuestamente le pidió dinero, empezó a discutir con el interno nuevo, que lo conocía de otro lugar, hubo una trifulca, hubo este, piñas, hubo golpes. Eh, y también le clavaron, y hay una foto, eh, doy fe de eso, hay una foto que demuestra que tiene una faca clavada en la espalda, lo tuvieron atado en la celda eh, durante mucho tiempo, eh, aproximadamente unas 4 o 5 horas, y ahora están negociando, tratando de destrabar los efectivos del Grupo Halcón, GAD y Provincia de Buenos Aires, conjunto con la Unidad Fiscal de Instrucción número 4 de Morón, eh, de destrabar este conflicto que ya lleva más de 9 horas en este lugar. Bien, Maxi, completo informe como siempre. Gracias, nos quedamos allí en el lugar, en la comisaría de Merlo. Muchas gracias.